আসসালামু আলাইকুম আজকে দা মঙ্ক হু সোল্ড হিজ ফেরারি বইয়ের ষষ্ঠ পর্বটি আপনাদের পড়ে শোনাচ্ছি অধ্যায় দশ সুশিক্ষা আর সুশৃঙ্খলতার শক্তি উইনস্টন চার্চিল বলেছেন আমরাই আমাদের ভাগ্যের নিয়ন্ত্রা যে কাজ আমাদের করতে দেয়া হয়েছে তা আমাদের ক্ষমতার বাইরে নয় যে যন্ত্রণা আমরা পাচ্ছি তা আমাদের সূর্যের বাইরে নয় যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের উপর ভরসা আছে আর আছে অজেয় ইচ্ছাশক্তি জয় থেকে আমরা বঞ্চিত হব না যোগী রমনের কাহিনী চলতে লাগলো এতক্ষণ পর্যন্ত মনের বাগান ক্ষমতা এবং শক্তির কেন্দ্রস্থল থেকে জেনেছি লাইট হাউসের মাধ্যমে জীবনের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের কথা শিখেছি নশো ফুট লম্বা নশো পাউন্ড ওজনের সুম পালোয়ানের প্রতীকের কথা জেনেছি টাইজিনের কারোরতীর্ণ মতবাদ তখনও জানতাম না শ্রেষ্ঠ শিক্ষা পাওয়া আমার বাকি আছে সুমো কুস্তিকে যে সম্পূর্ণ নগ্ন ছিল তা মনে আছে তো শুধুমাত্র তার একান্ত গোপন অঙ্গটি গোলাপি তার দিয়ে বাঁধা ছিল ঠিক প্রশংসা করল জুলিয়ান ওই গোলাপি তার হলো সমৃদ্ধ আনন্দ মুখর এবং জ্ঞান আলোক দীপ্ত জীবন তৈরি করতে গেলে যে আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং সুশৃঙ্খলতার প্রয়োজন হয় তারই প্রতীক সিভানার যোগিনা নিঃসন্দেহে আমার দেখা সবচেয়ে স্বাস্থ্যবন পরিতৃপ্ত এবং প্রশান্ত মানুষ এবং তার সাথে সাথে ওরা সবচেয়ে সু সুশৃঙ্খল এরা আমায় শিখিয়েছিল যে ওই গোলাপি তারের সমষ্টি আসলে আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রতীক একটি ওয়ায়ার কেবল কখনো নিরীক্ষণ করেছো জন ওটা আমার কখনোই পছন্দের কাজ ছিল না পালে কখনো করে দেখো দেখবে সরু সরু একের পর এক তারের সমন্বয় তৈরি হয়েছে কেবল এটি একটা তারের কোনো জোড়া নেই একেবারেই পলকা কিন্তু একসাথে করার পর লোহার চেয়েও তো আরও বেশি শক্ত আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং ইচ্ছাশক্তিও ঠিক তাই ছোট ছোট সুশৃঙ্খল কাজই এক কঠিন ইচ্ছাশক্তির জন্ম দেয় নিয়মিত সুশৃঙ্খল কাজ করলে তা একের পর এক জমতে জমতে এক বজ্র কঠিন মানসিক শক্তি রূপে প্রকাশ পায় প্রাচীন আফ্রিকান মতবাদ আছে একটা মাক্রসার জাল যদি একত্রিত হয় তা তবে একটি শক্তিশালী সিংহকেও বেঁধে ফেলতে পারে তোমার ইচ্ছা শক্তিকে যদি মুক্ত করো তবে তুমি কোনো বাধাই তোমার পক্ষে অনতিক্রম্য যোগ্য হবে না কোনো চ্যালেঞ্জই আর তোমার পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়াবে না কোনো সংকটই আর সমাধান না করতে পারার মতো কঠিন হয়ে দাঁড়াবে না জীবনে নানা রকম ওঠা পড়ায় বোঝা পড়ায় এই আত্মনিয়ন্ত্রণ জাত মানসিক শক্তি তোমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে তোমাকে একটা বিষয় সতর্ক করে দিই জন ইচ্ছাশক্তির অভাব কিন্তু একটা ভয়ঙ্কর অসুখ তোমার মধ্যে তা যদি বাসা বেঁধে বসে তবে এই মুহূর্তে তাকে দূর করো শ্রেষ্ঠ জীবন এবং দৃঢ় চরিত্রের মূল হতো ইচ্ছাশক্তি যে কাজ যখন তুমি করবে বলে ভেবেছ সেই কাজ তখন করার ক্ষমতা জোগায় ইচ্ছাশক্তি ইচ্ছাশক্তি হলো সেই যে তোমাকে ভোর পাঁচটায় উঠতে ধ্যান করতে সাহায্য করে শীতের কনকনে এক সকালে বিশেষ বিছানা ছেড়ে গাছপালার মাঝখান দিয়ে হেঁটে মনকে প্রফুল্ল করতে সাহায্য করে ইচ্ছাশক্তি তোমাকে বাক্য সঞ্জম করতে শেখায় যখন বাস্তব জ্ঞানহীন কোনো মানুষ তোমাকে অপমান করে কিংবা এমন কোনো কাজ করে যার সাথে তুমি একমত নও যখন স্বপ্ন পূরণের পথে দুর্লভ্য বাধা এসে পথ আটকায় এই ইচ্ছাশক্তি তোমাকে বাধা বিপত্তি পেরিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা যোগায় ইচ্ছাশক্তি তোমাকে যোগায় সেই অন্তরের শক্তি যা অন্যের প্রতি এবং সর্বোপরি নিজের প্রতি তোমার প্রতিশ্রুতি পূরণ করে শক্তি যোগান দেয় সত্যি এটা এত গুরুত্বপূর্ণ অবশ্যই বন্ধু সম্ভাবনাময় শান্তিপূর্ণ এবং তীব্র ইচ্ছাপূর্ণ জীবন যারা তৈরি করেছে তাদের কাছে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জুলিয়ন নিজের পোশাকটি নিয়ে এসে তার চকচকে রূপার একটি প্রাচীন মিশরীয় স্টাইলের লকেট বের করল তোমার কাছে তো এই জিনিস থাকার কথা নয় রসিকতা করে বললাম সে সন্ধ্যায় ওদের সঙ্গে সেই সময়টা খুব আনন্দ করে কাটাচ্ছিলাম সিভানার শান্তি নিয়ে ছেড়ে 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 আসতেই চাইছিলাম না ওখানকার সকলেই আমার গুরু ভাই গুরু বোন হয়ে গিয়েছিল আমি আমার হৃদয়ের একটি বড় অংশ হিমালয়ের ওই উচ্চতায় কাটানো সেই সন্ধ্যার কাছে রেখে এসেছি ভিজে এলো জুলিয়নের কণ্ঠস্বর লকেটে খোদাই করে লেখাগুলো কি আমি পড়ে শোনাচ্ছি এগুলো কখনো ভুলো না জন 
আমার খুব কঠিন সময় এই কথাগুলো আমাকে খুব সাহায্য করেছে আমি প্রার্থনা করি তোমার দুঃসময় ওই কথাগুলো তোমার জীবনে সান্ত্বনার বাড়ি হয়ে ঝরে পড়ুক এখানে বলেছে লৌহ কঠিন শৃঙ্খলতার মাধ্যমে তুমি সাহস এবং শান্তিতে সমৃদ্ধ এক জীবন গঠন করতে পারবে ইচ্ছাশক্তি দ্বারা তুমি তোমার জীবনের সর্বোচ্চ আদর্শে পৌঁছাতে পারবে পারবে যা কিছু ভালো আনন্দময় এবং প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর তাতে পরিপূর্ণ এক প্রাসাদে বসবাস করতে এই গুণগুলো না থাকলে তুমি কম্পাসহীন জাহাজের নাবিকের মতো জীবন সমুদ্রে তুলিয়ে যাবে আমি যদি অনেকবার ভেবেছি আর একটু সুশৃঙ্খল হওয়া উচিত আমার তবুও কখনো এতটা গভীরে ভাবিনি তবে তুমি কি বলছো যে আমার কিশোর ছেলের যেমন সুশৃঙ্খলভাবে শরীরচর্চা করে তার বাইসেপ গড়ে তুলেছে তেমনভাবে আমিও পারি শৃঙ্খলা পরণ হয়ে উঠতে তুলনাটা চমৎকার তোমার ছেলে শরীরটাকে যেভাবে গড়ে তুলেছে তুমি সেভাবে তোমার ইচ্ছাশক্তিকে করা অনুশীলনের মাধ্যমে গড়ে তুলতে পারো এ ব্যাপারে মহাত্মা গান্ধীর জীবন একটা ভালো উদাহরণ হতে পারে যদিও সবাই ওকে আধুনিক সময়ের এক যোগী পুরুষ হিসেবে জানে যিনি দিনের পর দিন সত্যাগ্রহ এবং অনশনের মাধ্যমে অশেষ দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করেছেন নিজের লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য কিন্তু ওর জীবনী পড়লে জানতে পারবে সর্বদাই কিন্তু জীবনে আত্মনিয়ন্ত্রণের পরাকাষ্ঠা হয়ে থাকতে পারেননি তুমি নিশ্চয়ই বলবে না যে একজন মানুষ চকলেটে নেশাগ্রস্ত ছিলেন তা নয় তবে দক্ষিণ আফ্রিকার আইনজীবী হিসেবে থাকাকালীন তার চালচলনে তীব্র আবেগ এবং প্যাশনের বহিপ্রকাশ ঘটত অনুসন ধ্যান এবং পরবর্তী জীবনে ও ট্রেডমার্ক সেই পরনে মাত্র শুধু এক টুকরো সাদা কাপড় এই কোনোটার সঙ্গে তখনও সম্পর্ক ছিল না তুমি বলতে চাইছ যে সঠিকভাবে প্রস্তুতি এবং ইচ্ছাশক্তি সংমিশ্রণ ঘটালে আমি মহাত্মা গান্ধীর মতো ইচ্ছাশক্তি শিখরে পৌঁছাতে পারবো সকলেই সকলের চেয়ে আলাদা যোগী রমন বলতেন যারা সত্যিকারে জ্ঞানী মানুষ তারা অন্যের মতো হতে চান না তারা নিজের পূর্বাবস্থা থেকে আরও ভালো হতে চান অন্যের সঙ্গে ইঁদুর দূরে নেমো না প্রতিযোগিতা করো নিজের সঙ্গে জুলিয়েন উত্তর দিল আত্মনিয়ন্ত্রণ থাকলে যা করতে চেষ্টা করছো তা করতে নিশ্চয়ই সফল হবে ওয়াটার র্যাফিং ঠোক ম্যারাথন দুক কিংবা যাই করো না কেন বৈশ্বৈক হোক কিংবা আধ্যাত্মিক যেটাতে সমৃদ্ধ হতে চাও না কেন সবই সম্ভব হবে যদি তোমার ভিতরে ইচ্ছাশক্তি সুপ্ত ভাণ্ডারটিকে সঠিক চর্চা এবং পরিচর্যার মাধ্যমে জাগিয়ে তোল যাতে আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং শৃঙ্খলতা পরনতা জীবনে তোমার এক মুক্তির স্বাদ বই আনে এর মাধ্যমেই পরিবর্তন সম্ভব তার মানে বেশিরভাগ লোকেরই সাধনতা আছে যেখানে ঘুষে যাওয়ার যা ইচ্ছে তাই করার কিন্তু তার চেয়েও বেশি সংখ্যক মানুষ কিন্তু প্রবৃত্তির দাস তারা সক্রিয় থাকার চেয়ে বেশি মাত্রায় নিষ্ক্রিয় থাকে সমুদ্রে ঢেউয়ের ফেনার মতো যেদিকে ঢেউ যায় সেদিকেই যায় পরিবারের সবার সঙ্গে বসে আনন্দের সময় কাটানোর সময় হঠাৎ একটা কাজের ফোন এসে গেল বা সেখানে কোনো একটা সংকট উপস্থিত হলে তারা ঝড়ের বেগে সেখানে পৌঁছে যায় পেছনে কারা পড়ে রইল কোন কাজটাকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত এসব নিয়ে তারা ভাবেই না না পূবে না পশ্চিমে কোনো গোড়ার্ধেই নয় সত্যিকারে পরিপূর্ণ জীবনের একটি মূল উপাদানে নেই তাদের জীবনে দু দণ্ড চিরিয়ে গাছের ফাঁকে জঙ্গলটাকে দেখা তাদের সঠিকটাকে দূর থেকে চিনে নেওয়ার বুঝে নেওয়ার কোনো মুক্ত অন্তদৃষ্টি আমিও সাথে একমত হতে পারলাম না সত্যি আমার জীবনে কোনো স্বাধীনতা নেই আমার ডান হাতের মতে অতি আবশ্যক একটি অঙ্গ আমার পেশা এত সুন্দর আমার পরিবার এত আরামদায়ক একটা বাড়ি অথচ আমার সময় নেই স্ত্রীর সঙ্গে দুদণ্ড কথা বলার নিজের সাথে কথা সে তো বন্টন ম্যারাথন জেতার মতোই দামি যতই ভাবি ততই মনে হয় কোনো দিনই আমি সেই অর্থে স্বাধীন ছিলাম না চিরকালই অন্যের কথা মতো কাজ করে এসেছি এবং আজও করছি নিজের দিকে ফিরে তাকানোর সময়ও নেই আমার ইচ্ছাশক্তি আমাকে নিরঙ্কুর স্বাধীনতা দেবে স্বাধীনতা একটা বাড়ির মতো তিল তিল করে গড়ে তুলতে হয় প্রথম ইটাই হওয়া উচিত ইচ্ছে শক্তির কোনো নির্দিষ্ট মুহূর্তে কোনটা সঠিক তা বিচার করতে দেয় মহাশক্তি সাহসিকতার সঙ্গে কাজ করা স্বপ্নের জীবনযাপন করার মনের জোন যোগান দেয় এই শক্তি 
সত্যি কথা বলতে কি ইচ্ছে হলো মানসিক শক্তির সম্রাট যতই মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হবে ততই জীবনে তোমার নিয়ন্ত্রণ আসবে মন থেকে সকল দুর্বল নেতিবাচক চিন্তা সরিয়ে যা কিছু ভালো সুস্থ সুন্দর তা নিয়ে আসলে দেখবে তোমার কর্ম ইতিবাচক হয়ে উঠেছে জীবন শুধু সৌন্দর্যে ভরে যাবে উদাহরণ দে একটা ধরো ঠিক করলে ভোর ছটায় উঠে হাঁটতে যাবে অ্যালার্ম দিয়ে শুলে শীতের সকালে যখন ছটায় অ্যালার্ম বাঁচল তখন প্রথমেই মনে হবে সুইচ টেপে অ্যালার্মটা বন্ধ করে শুয়ে পড়ি কালকে যাব এভাবে চলতে থাকবে কয়েকদিন তারপর বেশ কয়েকদিন বাদে মনে হবে অনেক বয়স হয়ে গেছে এখন আর পুরনো অভ্যাস বদলে নতুন করে শরীরচর্চায় ব্রতি হওয়া সম্ভব নয় আন্তরিকভাবে বললাম তুমি আমাকে ভালো করেই জানো এবার এর উল্টাটা ভাবো তো অ্যালার্ম বাঁচলো তোমার উঠতে ইচ্ছে করছে না শুয়ে শুয়ে মনে মনে ভাবতে লাগলে যখন তুমি নির্মোদ ঝকঝকে চেহারা হবে তখন কেমন লাগবে তোমাকে দেখতে অফিসের সহকর্মীরা কি ভাষায় অভিনন্দন জানাবে মনের কানে শুনলে তাও তাও শরীরচর্চায় ব্রতি হলে রাত জেগে টিভি আর দেখতে ভালো লাগলো না কারণ তুমি সারা দিন প্রচুর কাজ করেছ করতে পেরেছ বলা উচিত কিন্তু এত কিছু ভেবেও যদি আমার ঘুম দিয়ে ইচ্ছে করে প্রথম প্রথম তা হবেই তবে যোগীরা বলতেন সৎ চিন্তা সব সদাই বদ চিন্তাকে হারিয়ে জয় লাভ করে তাই বহু বছর ধরে মনের মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে ঠুকে পড়া নেতিবাচক চিন্তাগুলোকে তুমি যদি গুরুত্ব না দাও তবে দেখবে এরাই তোমার অপরিচিত মনে আর বাসা বাঁধবে না ওরা কি সজীব নাকি সে সব বুঝবে হ্যাঁ সজীব এবং সম্পূর্ণ তোমার নিয়ন্ত্রণে সৎ চিন্তা করা বদ চিন্তা করার মতোই সহজ তাহলে নেতিবাচক তথ্য নিয়ে সারা পৃথিবীতে এত মাতামাতি কেন কারণ তারা সুশৃঙ্খল চিন্তা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি জানে না বহু লোকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে যারা জানেই না তাদের মধ্যে প্রত্যেকটি চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা আছে তারা ভাবে চিন্তা তো মস্তিষ্কে আপনা আপনি থেকেই আসে কখনো ভাবেও না যে চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ না করলে চিন্তাই তাকে নিয়ন্ত্রণ করে বসবে আমি যদি ভরে উঠতে চাই দুশ্চিন্তা কমাতে চাই ধৈর্যশীল হতে চাই কিংবা সবালকে ভালোবাসতে চাই তাহলে কি আমার মস্তিষ্কে যত নেতিবাচক চিন্তা সরিয়ে আমাকে ইতিবাচক করতে হবে তাই তো তুমি যদি চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারো মন তোমার নিয়ন্ত্রণে আসবে মন নিয়ন্ত্রণে আসলে জীবন নিয়ন্ত্রণে আসবে আর জীবন তোমার বসে এসে গেলে তুমি হবে তোমার ভাগ্য নিয়ন্ত্রা আমি এটাই শুনতে চাইছিলাম আমি চাইছিলাম জেনি এবং তার সন্তানরাও শুনুক এই কথাগুলো জানি আমার ক্ষেত্রে যেভাবে কাজে এসেছে ওদেরকেও তাই হতে চিরকাল আমি সংসারী হতে চেয়েছি কিন্তু আমাকে কাজ করার জন্য আটকে রেখেছে হয়তো এর কারণ আমার নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারার অভাব মনে হয় এই তো সেদিন আমি আইন পড়তাম মনে মনে ভাবতাম রাজনৈতিক নেতা হব কিন্তু সময়ের সাথে সাথে বাধা ধরা বন্ডিতে আটকে পড়ে গেলাম এমনকি জুনিয়ন সে সময় আমাকে বলেছে আত্মতৃপ্তি কিন্তু মানুষের সব কিছুকে শেষ করে দেয় আসলে আমি খিদেটা হারিয়ে ফেলেছিলাম গাড়ি এবং বাড়ির খিদে নয় জীবনে আরও বেশি করে বাঁচার উৎসবে বাঁচার তৃপ্তি ভরে বাঁচার খিদে জুলিয়ন বলে যাচ্ছিল একটা কথাও আমার কানে ঢুকছিল না আমি দিবা স্বপ্ন দেখে যাচ্ছিলাম আমার বয়স পঞ্চাশ বছর ষাট বছর বয়স আচ্ছা তখন কি একই কাজ করে যাব কিন্তু আমার যে জীবনে অনেক কিছু করার ইচ্ছে ছিল হঠাৎ জেগে উঠলাম সে জাপানি সাতরির মতো হঠাৎ জেগে ওঠা মনে মনে শপথ নিলাম জীবনটাকে এভাবে এমন কিছু বইয়ে করে যেতে দেব না এই প্রথমবার আমি আমার জীবনের স্বাধীনতার স্বাদ পেলাম নিজের অন্তর্জগৎ থেকে আসা স্বাধীনতা যা জীবনের প্রতিটি উপাদানের উপর নিজস্ব সিলমহল লাগিয়ে তা আত্মাধীন করে নেয় আমি তোমাকে ইচ্ছা শক্তি বৃদ্ধি করার একটি ফর্মুলাও দেব জুলিয়ান জ্বালানো জানালো না যে ঠিক ইচ্ছা শক্তি বৃদ্ধি করার কি রূপান্তর ঘটল জ্ঞানকে যথার্থ কাজে না লাগানো গেলে তা কখনো জ্ঞানই নয় প্রতিদিন কাজে যাওয়ার সময় তুমি মনে মনে কিছু কথা উচ্চারণ করবে এটা কি সেই মন্ত্র যার কথা আগে বলেছিলে হ্যাঁ গত পাঁচ হাজার বছর ধরে এটি পৃথিবীতে রয়েছে 
কিন্তু সিভানা যোগীরা ছাড়া এই অস্তিত্ব কেউ যায় না যোগী রমন বলতেন এর বারবার উচ্চারণ করলে আমার মধ্যে ইচ্ছে শক্তির বিকাশ ঘটবে খুব কম সময়ের মধ্যেই মনে রেখো শব্দের শক্তি অপরিসীম শব্দ শক্তির দৈহিক রূপ আশার কথা মন ভরে দিলে তুমি আশাবাদী হয়ে উঠবে দয়া মায়ার কথায় মন ভরে গেলে তুমি দয়ালু হয়ে উঠবে সাহসিকতার কথা মনে আনলে বুয়ে আনবে সাহস শব্দের অদ্ভুত ক্ষমতা বলো আমি মন দিয়ে শুনছি দিনে অন্তত তিরিশ বার এই মন্ত্র উচ্চারণ করবে যা দেখা যাচ্ছে তার চেয়ে অনেক বেশি কিছু আছে আমার মধ্যে সমগ্র বিশ্বের শক্তি কেন্দ্রীভূত হয়েছে আমার মধ্যে দেখবে জীবন বদলে যাবে তোমার দ্রুত ফলের জন্য এই মন্ত্র তোমার লক্ষ্যকে মনস্চক্ষে দেখার যে নীতিমালা শিখিয়েছিলাম দুটি সমন্বয় করে অনুশীলন করবে একটা নির্জন জায়গায় বসে চোখ বন্ধ করে বসো মনকে ছটফট করতে দিও না শরীর সোজা রেখে বসো শরীর চঞ্চল মানেই দুর্বল মনের পরিচায়ক জোরে জোরে মন্ত্র উচ্চারণ করো বারে বারে উচ্চারণ করো ভাব তোমার শরীর মন আত্মা সব কিছু তোমার বসে আছে ফল খুব দ্রুত আসতে শুরু করবে জুলিয়ান কথা দিল ব্যাস শেষ এত সহজে ফর্মুলা শিখে গেলাম এই ফর্মুলা প্রাচ্যের ঋষিগণ যুগ যুগ ধরে শিখে এসেছেন তাদের শিষ্যদের তার প্রধান কারণ এটি কার্যকরী চাইলে আরও দুটি উপায় আমি তোমাকে বলে দিতে পারি দয়া করে বলো প্রথমত যা করতে ইচ্ছে করে না তাই করা শুরু করো যেমন রাতে বিছানা করা কিংবা বিছানা তোলা সকালে গাড়িতে অফিসে না গিয়ে হেঁটে যাওয়া নিজের অভ্যাসকে জোর করে পরিবর্তন করলে নিজের দুর্বল ইচ্ছেগুলোর দাস হয়ে আর থাকতে হবে না মানে হয় ব্যবহার করো নত নষ্ট করে ফেলো ঠিক তাই ইচ্ছে শক্তি এবং মনের শক্তিকে গড়ে তুলতে গেলে তার ব্যবহার করতে হবে তুমি যত আত্মশৃঙ্খলার বীজকে লালন করবে তত তাড়াতাড়ি সে তোমাকে ফল দেবে আর দ্বিতীয়টি যোগী রমনের সবচেয়ে প্রিয় সারাদিন কোনো কথা না বলা যদি না কোনো সরাসরি প্রশ্ন করা হয় মনব্রত অবলম্বন আসলে ব্যাপারটা তাই ছিল তীব্রতে লামারা এটিকে জনপ্রিয় করেছিলেন তারা বিশ্বাস করতেন দীর্ঘ সময় ধরে বাঘ সংযম করলে বা মন থাকলে তা তোমাকে সুশৃঙ্খল জীবন তৈরিতে সহায়ক হবে কিভাবে একদিন মন থাকার মাধ্যমে তুমি তোমার ইচ্ছেকে তোমার মতো আদেশ করতে করতে বাধ্য করতে পারো যতবারই তুমি মনে করছো এবার কিছু বলতে হবে বা বলার ইচ্ছে চাইছে ততবারই তুমি জোর করে নিয়ে বাঘ থাকছো ইচ্ছার কিন্তু কোনো মন নেই সে কোনো কাজ করার জন্য তোমার আদেশের অপেক্ষায় থাকে বারে বারে যত বেশি এর উপর নিয়ন্ত্রণ চালাবে তত বেশি এটা শক্তিশালী হয়ে উঠবে সমস্যা হলো অধিকাংশ মানুষই ইচ্ছে শক্তির ব্যবহার না করে জানে না তার ব্যবহার পদ্ধতি কিন্তু কেন কারণ তারা তাদের মধ্যে এই শক্তি আছে বলে জানি না নিজেকে ছাড়া এরা বাকি সকলকে সব কিছুকে দায়ী করে অসম্ভব বদরাগী মানুষ বলবে আমি কি করব আমার বাবা এরকম রাত ছিল প্রচণ্ড দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মানুষ বলে আমি কি করব আমার কাজটাই টেনশনের যে খুব বেশি ঘুমায় সে বলবে আমি কি করব আমার শরীরে অন্তত দশ ঘন্টা ঘুম প্রয়োজন কিন্তু কেউ নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করবে না এদের মধ্যে কারো সে দায়িত্ববোধটা নেই যা একমাত্র জানা সম্ভব যদি কেউ নিজে প্রকৃত সম্ভাবনা এবং কাজ করার ক্ষমতা সম্পর্কে অবহিত হয় এই সম্ভাবনাটাকে যদি অনুপ্রেরণা দেয়া যায় তবে তা কাজে পরিণত হয় যদি তুমি প্রকৃতির যুগ যুগ ধরে চলে আসা নিয়মগুলোকে জানো যা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে এবং তার মধ্যে বাস করা প্রাণীদের পরিচালনা করছে তবে তুমি বুঝবে যে তুমি যা হতে চাও তা হওয়া তোমার জন্মসিদ্ধ দরকার অধিকার এবং নিজের অতীতের অন্ধকার কুঠুরিতে আটকে থাকার চেয়ে অনেক বড় কাজ করার সময় আছে তোমার আর তার জন্য নিজের ইচ্ছে শক্তি বিকাশ ঘটনা তোমার প্রয়োজন খুবই গরু গম্ভীর তত্ত্ব আদতে তা নয় একেবারেই ভীষণ বাস্তব ধারণা ভাবো তো তোমার ইচ্ছা শক্তি যদি দ্বিগুণ কিংবা ত্রিনগুণ হয়ে যায় তবে শরীর চর্চা শুরু করার স্বপ্ন দুশ্চিন্তা না করার প্রচেষ্টা কিংবা ভালো স্বামী হওয়ার প্রচেষ্টা সবই সফল হবে বেঁচে থাকার যে আকাঙ্ক্ষা তুমি হারিয়ে ফেলেছিলে 
তাও ফিরে আসবে তাহলে মোট কথা হলো ইচ্ছাশক্তি নিয়মিত ব্যবহার হ্যাঁ রকেট যেমন পৃথিবীর মহাকর্ষণ ছাড়িয়ে মহাশূন্যে পাড়ে দেয় ঠিক তেমনই নিজের বদ্ধপাশের এবং দুর্বল ইচ্ছার মহাকর্ষণ ছাড়িয়ে এগিয়ে যাও তারপর দেখো কয়েক সপ্তাহ পর কি হয় তবে একদিনে সব কিছু বদলে ফেলতে চেষ্টা করো না ছোট দিয়ে শুরু করো আর তিল তিল করে বড় হো ঘুম থেকে ওঠার সময়টাকে যদি আরও এক ঘন্টা এগিয়ে আনতে পারো তাহলে তাতেই লেগে থাকো তবে আত্মবিশ্বাস অনেকটা বেড়ে যাবে এদের মধ্যে যোগসূত্রটা বুঝলাম না ছোট ছোট জয় বড় বিজয়ের পথে নিয়ে যায় সকালে ঘুম থেকে ওঠার মধ্যে ছোট বিষয়েও সফলতার অনুভূতি নিয়ে আসবে তোমার মধ্যে একটা লক্ষ্য স্থির করেছিলে এবং তা পূরণ করতে সক্ষম হয়েছ একটা ভালো লাগার উপলব্ধি হয় একটু একটু করে তোমার লক্ষ্যটাকে উঁচু করলে মানদণ্ড ক্রমেই উপরে উঠবে তুমি কি করতে ভালোবাসো হঠাৎ করে প্রশ্ন করলো জুলিয়ন জেনির এবং আমি সময় পেলেই বাচ্চাদের পাহাড়ে নিয়ে যাই যা অবশ্য খুব কম সময়ই হয়ে থাকে ঠিক আছে তাহলে ভাবো প্রথম যখন পাহাড়ের উপর থেকে নিচে নামার জন্য শুরুটা করো প্রথমে ধীরে আগাও তারপর প্রায় উঠতে উঠতে পাহাড়ের গা বেয়ে নামো যেন কাল বলে আর কিছুই নেই আমাকে নিঞ্জা স্কোয়ার বলতে পারো আমি দ্রুতগতিতে কি দারুণ স্কোয়ার করতে পছন্দ করি অত দ্রুত তুমি যাও কি করে আমার বাতাস চলার পক্ষে জুতছই চাবুকের মতো সুন্দর চেহারার সাহায্যে রসিকতা করে বলি দারুণ প্রচেষ্টা জিলিয়ন হাসে তবে মোমেন্টের কথাটা শুনতে চেয়েছিলাম আমি সুশৃঙ্খল জীবন গড়ে তোলার মূল উপাদান হল মোমেন্টাম বা গতি যেমন বলেছিলাম ছোট ছোট কাজ যেমন ভরে ওঠা হাঁটা টিভি দেখতে দেখতে নিজেকে অনেক হয়েছে তা বলে বন্ধ করে দেয়া এর থেকে আসে নিজের সর্বোচ্চ সত্তায় পৌঁছানোর সুযোগ দেখবে এমন কাজ তুমি করছো যা তুমি করতে পারো বলে তোমার জানা ছিল না এই তথ্য শেষ হওয়ার আগে সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম সূর্যের প্রথম রশ্মি আমার বসার ঘরে উঁকি মারছে অন্ধকারে চাদর সরিয়ে ঠিক যেমন করে একটি শিশু ময়লার চাদর সরিয়ে ফেলে দেয় তেমনিভাবে আজ সূর্যকে দেখলাম নতুন করে আজ দিনটা খুব সুন্দর হবে আমার বাকি জীবনের প্রথম দিন আমি সত্যি মন থেকে আজ নতুন দিনের স্বপ্ন দেখতে শুরু করলাম দশম অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত সার প্রতীক চিহ্ন গুণ সুশৃঙ্খলভাবে বাঁচ জ্ঞান ছোট ছোট সাহসিকতার কাজ করে সুশৃঙ্খলতা আনতে হয় জীবনে অধ্যায় এগারো জীবনের এক অত্যধিক মূল্যবান বস্তু স্যার আইজ্যাক পিটম্যান বলেছেন সুবিন্যস্ত সময় সুবিন্যস্ত মনের পরিচয়ও জুলিয়ান প্রশ্ন করল জীবনে সবচেয়ে মজার ঘটনা কি বলো তো কি মানুষ যতদিনে বুঝতে চায় জীবনে সে আসলে কি চায় কিভাবে তা পেতে পারে ততদিনে অনেক দেরি হয়ে গেছে কথায় বলে না যৌবনে যদি জানতে পারতাম প্রণত বয়সে যদি কাজটা করতে পারতাম যোগী রমনের গল্প স্টপ ওয়াচ কি এর একই কথা বলে হ্যাঁ নগ্ন ন ফুট লম্বা নশো পাউন্ড ওজনের সমু কুস্তিকে যার গোপনাঙ্কে গোলাপি তার জাল বাধা একটি চকচকে সোনার স্টপ ওয়াচের উপর পড়ে যায় যেটা কেউ সুন্দর বাগানে ফেলে গেছে মনে আছে সেই গল্পটা ভুলি কি করে তবে এবার বুঝেছি যে যোগী রমনের গল্পের প্রতীকগুলো সবই প্রতীকী জুলিয়নকে জ্ঞান লোকে পাড়ি দেওয়ার প্রাচীন সূত্রগুলো শেখানো এবং মনে রাখার সুবিধার জন্য আবিষ্কারের কথাটা জানালাম ওকে হুম আইনকের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় ঠিকই কাজ করেছে আমার গুরু শিক্ষা পদ্ধতি প্রথমে খুব অদ্ভুত লেগেছিল আমারও যেমন তোমার লেগেছে তবে এই কথা বলতে পারি জন বাগান থেকে নগ্ন সুমো কুস্তুগির হলুদ গোলাপ হিরে বিছানো পথ এই গল্পের সাতটি উপাদানই যা সিবানে শিখেছি তা এভাবে মনে রাখতে খুব সুবিধা হয়েছে আমার এমন একটা দিনও যায় না যেদিন এই প্রতীকের মাধ্যমে সেই অবিনশ্য সূত্রগুলোর কথা এই গল্পগুলোর কথা আমি একবারও মনে করি না এবার বলো এই চকচকে ঘড়িটা কিসের প্রতি সেটা আমাদের জীবনের সবচেয়ে দামি এবং গুরুত্বপূর্ণ বস্তুর প্রতীক সময় ইতিবাচক চিন্তা লক্ষ্য নির্ধারণ এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ এগুলো তবে কি 
সময়কে বাদ দিলে এগুলো কিছুই নয় সিভানা থাকার ছয় মাসের মাথায় একদিন হঠাৎ আমার ফুলে ছাওয়া কুটিতে বসে যখন পড়াশোনা করছিলাম ঠিক তখনই যোগী আমার ঘরে এলেন তার নাম দিব্যা দিভিয়া অসাধারণ সুন্দরী সারা পীর জুড়ে ছড়ানো দীঘল কালো চুল সুমিষ্ট স্বরে তিনি বললেন যে এই সিভানায় তিনি সবচেয়ে কম বয়সী সাধক তিনি জুলিয়নের কুটিরে এসেছেন যোগী রমনের নির্দেশে জুলিয়নকে জানাতে যে সে হল যোগী রমনের সর্বশ্রেষ্ঠ শিষ্য তিনি বললেন হয়তো অতীতের জীবনে আপনি এত যন্ত্রণা ভোগ করেছেন বলেই আমাদের জ্ঞান ভাণ্ডারকে এত উদার বলে মনে গ্রহণ করতে পেরেছেন তাই এই সিভানা সম্প্রদায়ের তরফের সকলের তরফ থেকে সর্বকনিষ্ঠ হওয়ার সুবাদে আমাকে পাঠানো হয়েছে আপনাকে এই উপহারটি দেওয়ার জন্য আমাদের সকলের ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা স্বরূপ সামান্য উপহার এটি এত দূর দেশ থেকে এসেছেন আপনি শুধুমাত্র এই প্রাচীন সূত্রগুলো জানতে কখনোই আমাদের নীতিগুলোকে বিদ্রুপ করেননি যদি ওর কিছুদিনের মধ্যেই ফিরে যাবেন আপনি তবু আমরা আপনাকে আমাদের মধ্যে একজন বলেই ধরে নিয়েছি এতদিন কোনো বহিরাগত কখনো এমন কোনো জিনিস এখান থেকে পায়নি যা আমি আপনাকে দিতে চলেছি আমাদের এখানকার প্রত্যেক সাধকেরই অল্প বয়সী এটি উপহার পেয়েছেন অধৈর্য হয়ে জানতে চাইলাম কি সেটা দিব্য তার হাত থেকে বোনা কাপড়ের থলি থেকে সুগন্ধি একটি কাগজের মোড়া এবং একটু ক্ষুদ্র বাড়ি ঘড়ি বের করল গলানো কাঁচে এবং চন্দন কাঠের তৈরি এই ঘড়িটি আমার সুখের ভাব লক্ষ্য করে দিব্যা বললেন আমাদের নিজস্ব কোনো সম্পত্তি নেই আমরা অত্যন্ত সহজ সরল এবং শুদ্ধ জীবনযাপন করি এখানে কিন্তু আমরা সময়কে খুব সমীহ করে চলি এই ছোট বালি ঘড়িটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে সময় বহমান আমরা কেউই জীবনে অমন নই তাই প্রতি মুহূর্ত লক্ষ্যে অবিচল থেকেও আরও বেশি সম্পূর্ণতা এবং সৃজনশীলতার সঙ্গে বাঁচার অভ্যাস করে তুলি হিমালয়ের এই উচ্চতায় যোগীরা সময় হিসাব রাখেন হ্যাঁ এরা প্রত্যেকে সময়ের গুরুত্ব খুব ভালো বোঝেন এরা প্রত্যেকে সময়ের বহমানতা সম্পর্কে অত্যন্ত সজাগ এদের কাছেই আমি শিখেছি হাতের মুখ মুঠো থেকে বালি যেমন আঙ্গুরের ফাঁক দিয়ে ঝরে পড়ে ঠিক তেমনি সময় আমাদের মুঠো থেকে হাত থেকে জীবন থেকে প্রতি মুহূর্তে হারিয়ে যায় আর কখনো ফেরে না খুব অল্প বয়স থেকে যারা সময়ের সদ্ব্যবহার করতে শেখে তারা সমৃদ্ধ ফলদায়ী এবং পরিতৃপ্ত জীবন কাটায় সময়ের কর্তৃত্ব যে আসলে জীবনের উপর কর্তৃত্ব এর কথা যারা জানে না তারা নিজেদের ভেতরে প্রচুর সম্ভাবনা যে রয়েছে তা সম্পর্কে ওয়াকে বহাল নয় সময় বিরাট সমতা নিয়ে আসে টেক্সাস হোস টেক্সাস হোক বা টোকিও কলকাতা হোক কিংবা কুয়ালালামপুর সময় সবার জীবনেই বাধা দিনে সময় মাত্র সেই চব্বিশ ঘন্টায় সফল মানুষেরা অন্যান্যদের চেয়ে আলাদা হয় কারণ ওই একটা জায়গাতেই সময়ের ব্যবহারটা করা তারা খুব নিপুণভাবে কোনো অবহেলার পাত্র ভাবে না আমি এক সময় বাবাকে বলতে শুনছিলাম সবচেয়ে ব্যস্ত মানুষের হাতেই কিছু সময় থাকে কেন বলতেন তা তখন না জানলেও আজ তার মানেটা কিছু বুঝি কারণ ব্যস্ত সৃজনশীল মানুষেরা সময়ে সঠিক বিন্যাস এবং সঠিক বিবেচনে দক্ষ হয় আর তাই শত ব্যস্ততার মাঝেও তার ঠিক সময় বের করে সঠিক কাজটাকে কাজটাকে করে ফেলে সময় পরিচালনা করতে জানলেই যে সে কাজ পাগল হয়ে যাবে তার কোনো মানে নেই তবে সময়ের উপর কর্তৃত্ব করতে পারলে এমন অনেক কিছু করা যায় যা তুমি করতে পছন্দ করো যা তোমার কাছে অর্থপূর্ণ সময়কে ভালো করে আগলে রেখো জন একবার হাত থেকে বেরিয়ে গেলে এ আর ফিরে আসবে না কখনো তোমাকে একটা উদাহরণ দিই ধরো সোমবার তোমার প্রচুর কাজ আছে প্রচুর অ্যাপয়েন্টমেন্ট মিটিং কোটে ছুটতে হবে সকাল ছয়টা তিরিশে উঠে এক কাপ চা কোনো রকম গলধকরণে করে কাজে না ছুটে বরং আগের দিন রাতে নোট বইতে কোন কাজটা কখন করবে তার একটা ছক কষে রাখো পালে রবিবার সকালে বসে সারা সপ্তাহের একটি প্ল্যান করে রাখো যেমন কোন মক্কেলদের সাথে কথা বলবে কোন আইনি সমীক্ষা করবে কাদেরকে ফোন করবে ব্যক্তিগত এবং আধ্যাত্মিক কাজের হিসেব রাখলে তা লিখে রাখো এই ছোট নোট বই দেখবে তোমার জীবনে কেমন ভারসাম্য এনে দেয় তোমার জীবনের সবকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের সমাহার 
তোমার প্রতিদিনের জীবন ঘাটতে ঘাটাতে পারলে দেখবে সপ্তাহ তো বটেই পুরো জীবনটাই কেমন শান্তিতে এবং অর্থপূর্ণভাবে কাটে তুমি নিশ্চয়ই কাজের ফাঁকে উঠে আমাকে ধ্যান করতে কিংবা পার্কে হেঁটে আসতে বলছো না আমি তাই বলছি তুমি চিরাচরিত ধ্যান করাতে এত আবদ্ধ কেন জন অন্য সবাই যা করে তোমাকেও তাই করতে হবে তার কি মানে আছে নিজের রেসে দৌড়াও নিজের ছন্দে দিনের কাজটা তো এক ঘন্টা আগে শুরু করলেই হয় যাতে মাঝামাঝি কোনো একটা সময় অন্তত ঘন্টাখানেক অফিসের পার্শে পার্কে হেঁটে আসা যায় সপ্তাহের কাজটাকে এমনভাবে সাজাও যাতে শুক্রবার বাচ্চাদের নিয়ে একটু চিড়িয়াখানায় ঘুরে আসা যায় বা সপ্তাহে দুটো দিন বাড়িতে থেকেই তোমার কাজগুলো সারো তাতে বাড়ির লোকের সঙ্গেও একটু বেশি সময় কাটানো যাবে আমি বলছি তোমার সময়টাকে সুন্দরভাবে পরিচালনা করো বেশি গুরুত্বপূর্ণ কাজ যেমন কখনোই কম জরুরি কাজের চাপে চাপা না পড়ে থাকে আর মনে রাখো পরিকল্পনা করতে ব্যর্থ হওয়ার অর্থ ব্যর্থ হওয়ার পরিকল্পনা করা মকেলদের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় শুধু নয় নিজের সাথে সাক্ষাতের সময় বিশ্রামের সময় স্ত্রীকে প্রেমপত্র লেখার সময়টা যদি আগে থেকে ছক করে নাও তাহলে দেখবে সৃজনশীল কাজ হয়ে উঠবে তোমার জীবনে কখনো ভুলো না তথাকথিত অকাজ করে কাটানোর সময় তোমাকে যদি সমৃদ্ধ করে তোলে তাহলে তা তোমাকে কখনোই বিফুলে যাওয়ার সময় নয় ওটাই তোমার কাজের সময়কে আরও দক্ষ এবং আরও দরতাজা করে ফেলে ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে বাচ্চা বন্ধ করো আসলে যেখানে যাই করো পুরোটা মিলিয়ে আসলে তুমি বাড়িতে লোকের সঙ্গে যেমন ব্যবহার করো তার প্রভাব পড়ে তোমার কাছে আবার অফিসে যেমনভাবে লোকের সঙ্গে ব্যবহার করো কিংবা মেশো তার প্রভাব পড়ে তোমার পারিবারিক জীবনে আমি সম্পূর্ণ একমত তবে সত্যি আমার পক্ষে কাজের ফাঁকে সময় বের করে সন্ধ্যেবেলা সময় বের করা একেবারে অসম্ভব আজকাল কাজের চাপে আমি নুয়ে পড়ছি কথাটা বলা মাত্রই আমার পাহাড় প্রমাণ কাজের কথা ভেবে শুরিটা কেমন যেন করে উঠল ব্যস্ততা দোহাই দিও না আসল প্রশ্ন হলো তুমি কিসে এত ব্যস্ত ওই প্রবীণ সন্ন্যাসীদের কাছ থেকে আমি শিখেছি যেসব কাজ তোমার জীবনের মাত্র কুড়ি শতাংশ সময় দখল করে রাখে তা আসলে আশি শতাংশ ফল দেয় আর বাকি আশি শতাংশ কাজ একেবারেই নিষ্ফল যোগী রমনেকে বলতেন কুড়ির প্রাচীন নিয়ম বুঝলাম না আচ্ছা চলো আবার তোমার সেই ব্যস্ত সোমবারে ফিরে যাই সকাল থেকে রাত অবধি তুমি ফোনে কথা বলে আইনি কাগজ তৈরি করে ছোট ছেলেকে গল্প শুনিয়ে বইয়ের সাথে সময় কাটিয়ে গল্প করে গল্প করো সময় কাটিয়ে দাও তাই না হ্যাঁ ঠিক কিন্তু এই একশো কাজের মধ্যে তোমার কি মনে হয় ফোনে গল্প করা রেস্টুরেন্টে বসে সময় কাটানোর সময় চুলার পাশে বসে গল্প করা কাটানোর সময় টিভি দেখে কাটানোর সময় আজ থেকে কুড়ি বছর বাদে কোন কাজে আসবে তোমার বরং হয়তো সেই দিনে এমন কয়েকটা কাজ করেছ যার মাত্র কুড়ি শতাংশ সময় নিয়েছে তোমার চব্বিশ ঘন্টায় যা তোমাকে কুড়ি বছর বাদেও ফল দেবে একেই বলে উচ্চ প্রভাবশালী কাজ তুমি বলছো যেমন আইনি পড়াশোনা করা মক্কেলদের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করা কোনো কোনো বড় অ্যাডভোকেটদের সঙ্গে সময় কাটানো ইত্যাদি হ্যাঁ এবং স্ত্রী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সম্পর্ক সুন্দর করে তোলা প্রকৃতির সাথে সময় কাটানো নিজের মনকে তরচর্চা করে তোলা এসবই এই উচ্চ প্রভাবশালী কাজের আওতায় পড়ে জানবে জ্ঞানী লোকেরা সর্বদাই অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কাজ করে থাকেন এটাই তাদের সময় নিয়ন্ত্রণের গোপন কথা দারুণ এ সবই তোমাকে শিখিয়েছে যোগী রমন আমি জীবনের ছাত্র হয়ে গেছি জন যোগী আমাকে বহু কিছু শিখিয়েছে সারা জীবন আমি কৃতজ্ঞ থাকব তার কাছে কিন্তু আমার নিজের অভিজ্ঞতা আমাকে যে শিক্ষা দিয়েছে তা দিয়ে আমার সব ধাঁধা কাটিয়ে সব জিগলস পাজলগুলি গুছিয়ে আমি সাজিয়ে ফেলতে পেরেছি তুমি নিশ্চয়ই আমার জীবন থেকে আমার ভুল থেকে শিক্ষা নেবে জন জীবনে কেউ দেখে শেখে তারা বুদ্ধিমান আর কেউ ঠেকে শেখে তারা অনেক কষ্ট এবং যন্ত্রণা পায় জীবনে টাইম ম্যানেজমেন্টের বহু সেমিনারে গিয়েছি আমি আইনজীবী হিসেবে কিন্তু জুলিয়ান আজ আমাকে যা শেখালো তেমন কখনোই শুনিনি টাইম ম্যানেজমেন্ট শুধুমাত্র পেশাগত কাজকে বিন্যস্ত করতে শেখায় না বরং এটি এমন একটি সামগ্রিক ব্যবস্থা যা আমার সম্পূর্ণ জীবনে ভারসাম্য এবং পরিপূর্ণতা এনে দিতে পারে এবং এর জরিয়ে আমি আরও বেশি সৃজনশীল এবং সুখী হতে পারব তাহলে তো বলতে হয় জীবনটা জীবন হলো বেকনের মোটা একটা স্ট্রিপ 
যার মাংসটি থেকে চর্বটি আলাদা করতে পারলেই সময়ের উপর প্রভুপ্ত করা যেতে পারে খুব ভালো দারুণ বুঝতে পারছো তুমি যদিও তুমি নিরামিষভোগী মন তোমার উদাহরণটা ঠিক নিতে পারো না তবে তুমি আমার জায়গাটা একমাত্র ঠিক ধরতে পেরেছ যদি তুমি মাংসের দিকে বেশি নজর দাও তবে চর্বির দিকে তোমার আর নজর পড়বে না আর এই সময় তুমি সাধারণ থেকে অসাধারণটার দিকে এগিয়ে যাবে জ্ঞান মন্দিরে ঘন্টা বেজে উঠবে নতুন দ্বার খুলে যাবে তোমাকে একটা কথা বলি সময় চোরদের কাছ থেকে সাবধান থেকো বাচ্চাদের গল্প পড়ে ঘুম পাড়িয়ে সেই রোমাঞ্চকর উপন্যাসটা নিয়ে আরাম কেদারায় গা এলিয়েছ অমনি এরা হানা দেবে তোমার টেলিফোনে হয়তো অফিসের কাছে মাঝে নিঃশ্বাস ফেলার সময় পেছ অমনি এরা হাজির হয়ে যাবে তোমার কাছে এরকম কি হয় না যথারীতি তুমি তো জানো জুলিয়ন আমি এদের চলে যেতে বলতেও পারি না আবার নিজে দরজাও বন্ধ রাখতে পারি না এবার সময়ের ব্যাপারে তোমাকে নিষ্ঠুর হতেই হবে না বলতে শেখো ছোটোখাটো ব্যাপারে না বলতে শিখলে তবে বড় সড়ো ব্যাপারে হ্যাঁ বলতে পারবে বড় কোনো কই কেস নিয়ে ভাবতে বসলে অফিসের দরজা বন্ধ করে রাখবে ফোন বাজলেই তা ধরতে যাবে না ফোনটা যেমন তোমার সুবিধার জন্য রয়েছে অন্যদের সুবিধার জন্য নয় মজার কথা হলো অন্যরা যখন দেখবে তুমি সময়কে প্রচণ্ড মূল্য দিচ্ছ তখন তোর তোমরা তারা তোমাকে শ্রদ্ধা করতে শুরু করবে তারা বুঝবে যে সময়ের দাম আছে আর তারাও সে দাম দেবে দীর্ঘ সূত্রিতে বলতে কিছু বলতে পারো এমন অনেক সময় হয় যে যে কাজটা করছি তা আর করতে ইচ্ছে করে না আর সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে বন্ধ করে আমি জাঙ্ক মেল খুঁজে বসি এটা কি শুধুই সময় নষ্ট করা সময় নষ্ট করার কথাটা ঠিক হলো না এটা মানুষের প্রকৃতি যে কাজটা ভালো লাগে তাই করো যা করতে ভালো লাগে না তা ক্রমাগত এড়িয়ে যায় তবে আগে বলেছি সৃজনশীল মানুষ ভালো না লাগলেও এমন কাজ করে যা অন্যরা করতেই চায় না চুপ করে গেলাম ভাবলাম দীর্ঘসূত্রীতে আমার সমস্যা নয় আমার জীবন অকারণেই বড় জটিল হয়ে গেছে জুলিয়ন বুঝল আমি কি বলতে চেরেছি যোগী রমন বলতেন যারা সময়ের উপর প্রভুত্ব করে তারা খুব সহজ সরল জীবনযাপন করে দ্রুতলয়ে জীবন প্রকৃতির নিয়মের পরিপন্থী উনি বিশ্বাস করতেন দীর্ঘস্থায়ী আনন্দ তারাই উপভোগ করে যারা জীবনটাকে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর মাধ্যমে কার্যকরীভাবে অতিবাহিত করতে পেরেছে তাতে নিজের শান্তি জলাম জুড়ে দিতে হয় না আমি ধীরে ধীরে মনের কথা খুলে বললাম জুলিয়নের সঙ্গে আমি তোমাকে সত্যি করে বলছি জুলিয়ন পরিতৃপ্ত সুখী মানুষের জীবনের আশায় আমি আমার প্র্যাকটিস আমার বাড়ি আমার গাড়ি এসব ত্যাগ করতে চাই না আমার যত বিষয় এসে আছে তা ছাড়তে চাই না ও সবই আমার অনেক কষ্ট করে বড় হয়ে ওঠার পরিচায়ক কিন্তু তবুও মাঝে মাঝে ফাঁকা লাগে জীবনে কত কিছু করার আছে কত স্বপ্ন আছে দেখো প্রায় চল্লিশ বছর হয়ে গেল তবু আজ গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন কিংবা আইফেল টাওয়ার দেখা হলো না কোনো দিন আজ পর্যন্ত মরুভূমির বাড়িতে হাঁটতে পারলাম না পারলাম না কোনো গ্রীষ্মের বিকেল শান্ত কোনো লেকের জলে ডিঙি নিয়ে ভাসতে জুতো মোজো খুলে রেখে পার্কের ঘাসে হেঁটে বেড়ানো হলো না আজও শেষ কবে যে তুষারপাতের শব্দ শোনার জন্য একা একা হাঁটতে বেরিয়েছি তাও মনে পড়ে না তাহলে জীবনটাকে সরল করে ফেলো সহানুভূতির সঙ্গে বলল জুলিয়ন প্রাচীন সরলের নীতি অনুসরণ করলে জীবনটাকে উপভোগ করতে পারবে সবচেয়ে দুঃখজনক ঘটনা হলো অধিকাংশ মানুষ অপেক্ষা করে থাকে কবে তাদের জীবনে অলৌকিক গোলাপ বাগানের আবির্ভাব ঘটবে অথচ নিজের বাড়ির পেছনে যে ছোট্ট বাগানটা আছে তার দিকে চেয়েও দেখে না কোনো পরামর্শ সেটা তোমার চিন্তার উপরে ছেড়ে দিলাম আর যা যা আজ তোমাকে বলছি তা ঠিক ঠিক প্রয়োগ করলে তোমার জীবন অন্য সাজে সেজে উঠবে ও এই সূত্রে অন্য একটা কথা মনে পড়ল যা তোমার জীবনকে সরল করে তুলবে কি সেটা দুপুরে একটা ছোট্ট ঘুম আমার খুব পছন্দ ওটা আমাকে তরতাজা প্রাণ চঞ্চল এবং যৌবন দীপ্ত করে তোলে বলতে পারো ওটা একটা বিউটি স্লিপ আমার খুব প্রয়োজন হয় সৌন্দর্য সম্পর্কে তুমি এত সচেতন তো কখনই ছিলে না তুমি কিন্তু রসবোধ কিংবা সেন্স অফ হিউমার নিয়ে সর্বদাই সচেতন ছিলে আর আমি তার জন্য তোমাকে তারিফ করি হাসির একটা বড় প্রভাব পড়ে জীবনে 
জীবনের উদ্বেগ উৎকণ্ঠা কাটাতে সঙ্গীতের যে ভূমিকা হাসিরও তাই যোগী রমন আমাকে বলতেন হাসি হৃদয়ের দ্বার খুলে দেয় আর তাকে আরাম দেয় জীবনটাকে এত গুরুগম্ভীর করে তোলা উচিত নয় যে মানুষ নিজেকে নিয়ে হাসি ঠাট্টা করতে ভুলে যায় পরিশেষে জন আরও পাঁচশো বছর ভাববে বলে জীবনটাকে পরিচালনা করো না দিব্যা যেদিন আমাকে বলেছিল ওই বাড়ির ঘড়িটা নিয়ে এলো সেদিন কথাগুলো আমাকে বলেছিল যা আমি আজও ভুলিনি বলেছিল গাছটি পোতার সেরা সময় আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে আর দ্বিতীয় সেরা সময়টি হলো আজ এক সেকেন্ড আর সময় নষ্ট করো না মৃত্যুশয্যার মানসিকতা করে তুলল কি বললে মৃত্যুশয্যার মানসিকতা আসলে এটা একটা জীবন আদর্শন এমনভাবে জীবনযাপন করো যেন আজই তোমার শেষ দিন আর সেই ভেবেই পুরোপুরি জীবনটাকে উপভোগ করো শুনতে কেমন যেন অদ্ভুত সকালে উঠে নিজেকে প্রশ্ন করো আজ যদি শেষ দিন হয় জীবনে তাহলে কি কি করতে চাইবো আমি পরিবার পরিজন বন্ধু বান্ধব সবার সাথে কেমনভাবে কাটাতে চাইবে দেখবে প্রতিটা সেকেন্ড কেমন করে তুমি উপভোগ করছো প্রতিটা কাজে কেমন যেন উৎসাহ অনুভব করছো জুলিয়ন বলে চলল অভিজ্ঞতা অর্জন করো সমস্ত প্রাণশক্তিকে কাজে লাগিয়ে তোমার স্বপ্নের দিগন্তকে প্রসারিত করো তোমার মধ্যে অসীম সম্ভাবনা আছে তা জানা সত্ত্বেও মধ্যমানের জীবনযাপন করো না তোমার মহত্বকে প্রকাশ করে সাহস দেখাও এটা তোমার জন্মগত অধিকার জোরালো বক্তব্য যে হতাশে এত মানুষকে যন্ত্রণা দিচ্ছে তারও একটা সহজ সমাধান আছে মৃদুস্বরে বললাম আমার আরও অনেক কিছু জানার বাকি আছে এমনভাবে কাজ করো যেন মনে হয় সাফল্য নিশ্চিত ব্যর্থতা অসম্ভব বৈষয়িক হোক কিংবা আধ্যাত্মিক যে উদ্দেশ্যেই তোমার থাকুক না কেন তা তোমার ব্যর্থ হওয়ার চিন্তা মাথাতেই এনো না অতীতের কারাগারে বন্দী হয়ে থেকো না তোমার কল্পনার আকাশে কোনো জীবন রেখা টেনো সীমা রেখা টেনো না ভবিষ্যতের স্থপতি হও দেখবে জীবনটা আর একই রকম থাকবে না সারা রাত একজন উদ্গ্রীব ছাত্রের সঙ্গে নিজের জ্ঞান ভাণ্ডার ভাগ করে নেওয়ার পর সকালের আলো ফুটতেই ক্লান্ত দেখালো আমার বন্ধুটিকে জুলিয়নের উদ্যম এবং অদম্য উৎসাহ দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম আর সেটা শুধু তার কথায় নয় তার ব্যক্তিত্ব চাল চলানোর প্রকাশ পাচ্ছিল যোগী রমনের গল্পের প্রায় শেষে চলে এসেছি আমরা এরপর আমায় যেতে হবে অনেক কাজ বাকি আছে অনেকের সঙ্গে দেখা করার আছে তুমি কি পার্টনারের সঙ্গে দেখা করে বলতে চাও যে তুমি ফিরে এসেছ কৌতূহল বসে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম সম্ভবত নয় তারা যাকে চিনত আমি সেই জুলিয়ান নই সেরকম পোশাক পরি না সেরকম চিন্তা করি না কাজও করি না আমি একেবারেই বলতে যাও এক মানুষ ওরা আমাকে চিনতে পারবে না তুমি সত্যি এক নতুন মানুষ মনে মনে হঠাৎই হাসি পেলেও যখন এই সাধকের চিরচরিত পোশাকে জুলিয়ান তার চকচকে লাল ফেরারি গাড়ি থেকে নামছে এই দৃশ্যটা ভাবার চেষ্টা করলাম একটা নতুন সত্তাই বলতে পারো প্রাচীন ভারতে একটা কথা আছে আমরা আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সত্তা নই আমরা মানসিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সত্তা নই আমরা মানবিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন আধ্যাত্মিক সত্তা আমি এই ব্রহ্মাণ্ডে আমার ভূমিকা কি তা বুঝে গেছি আমি জেনে গেছি আমি কে এই পৃথিবীতে আমি নেই এই পৃথিবী আমার মধ্যে আছে এটা আমাকে একটু চর্বিত জর্বন করতে হবে জুলিয়ানের কথার অর্থ বুঝতে না পেরে বললাম নিশ্চয়ই আমি বুঝেছি বন্ধু এমন একটা সময় আসবে যখন তুমি নিজেই নিজেকে পরিচালনা করতে পারবে আর তুমি আমি যা যা বলেছি তা যদি মেনে চলো জীবনটাকে স্বচ্ছভাবে দেখতে পারবে বহমান কালের ক্যানভাসে একটি ছোট্ট বিন্দুর মতো তুমি কে কি উদ্দেশ্যে তোমার এই জীবন তাও জানতে পারবে কি উদ্দেশ্যে অবশ্যই কাজ করে যাওয়া যত বাড়ি কিংবা গাড়ি থাকুক না কেন তোমার মৃত্যুর পর এমন একটা জিনিসই তোমার সঙ্গে যাবে তা তোমার বিবেক বিবেকের কথা শোনো তার পথ অনুসরণ করো বিবেক জানে সত্যিটা কি সেই তোমাকে বলে দেবে কোন কাজ আততে তুমি নিঃস্বার্থভাবে করছো আমার ব্যক্তিগত অভিযান আমাকে একই জ্ঞান দিয়েছে আমাকে আরও কতজনকে সেবা করার আছে সারিয়ে তোলার আছে সিবানার জ্ঞান আমাকে ছুটি দিতে হবে তাদের জীবনে যা তাদের খুব প্রয়োজন 
জ্ঞানের শিখা যে জুলিয়নের পানি জ্বলে উঠেছে তা আমার মতো জ্ঞানহীন লোকও বুঝতে পারল ওর কাজ সম্পর্কে এতই আবেগপ্রবণ দায়বদ্ধ এবং ব্যাকুল ছিল যে তা তার শরীরই ভাষায়ও ধরা পড়ল বুঝলাম শুধুমাত্র খাদ্যাভাস বদলে কিংবা দুর্দণ্ড শারীরিক কচ্ছত করেই কচ্ছত করেই পুরো জুলিয়নের শরীরে কোনো দীপ্তি আসেনি অ্যারোনিস হয়ে ওঠার পেছনে গভীর কোনো বিধি রয়েছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে খুঁজে পাওয়া মানুষ যা পেয়েছে তা আজও তার নখ দর্পণে যৌবন তৃপ্তি কিংবা সুখের গোপন কথা নয় জুলিয়ন খুঁজে পেয়েছে তার আত্মার গোপন সত্তাকে একাদশ অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত সার প্রতীক চিহ্ন গুণ সময়কে সমীহ করে চল কলাকৌশল প্রাচীন কুড়ির নিয়ম না বলতে পারার সাহস মৃত্যুশয্যার মানসিকতা